Niruhusu basi niweze kufungua kurasa mpya kwa mwaka huu wa 2023. Na hii ni Manara TV, unaweza ukajoin nasi kupitia comment. Jina langu naitwa Elmas. Na leo bana nataka nizungumzie kuhusiana na Gloomy Sunday. Jumapili ya uzuni wimbo ulopelekea zaidi ya watu mia moja kuyakatisha maisha yao. Ni wimbo lochungwa na Resizo Ceres, msanii kutoka nchini Hungary mwaka 1933. Resizo za alitunga maneno ya wimbo huo na kupiga ala ya uzuni ya wimbo huo baada ya kuachwa na mpenzi wake. Na inaelezwa kwamba kitendo cha kuachwa na mwanamke aliyekuwa akimpenda sana kilemfanya apate na uzuni kali na msongo wa mawazo. Na katika kipindi hicho ndipo alipopata wazo la kutunga mashairi na baadaye kutengeneza wimbo huo. Na kwa sababu aliwimba akiwa na uzuni kali Wimbo nao ulijawa na hisia kali za mtu analalamika kuvunjwa moyo na mpenzi wake akifananisha kitendo hicho cha kuachwa ni sawa na kufiwa na mpenzi unayempenda sana. Awali ulionekana kuwa ni wimbo wa kawaida wa uzuni lakini matukio ya watu kuyakatisha maisha yao baada ya kusikiliza wimbo huo mara nyingi yalianza kulipotiwa. Na wengine wakiacha kabisa na ujumbe kwamba eti wamejiua baada ya kusikiliza wimbo huo. Na miaka miwili baadaye serikali ya Hungary iliupiga marufuku wimbo huo na hata hivyo tayari ulikuwa umeshasambaa sana kiasi kwamba watu bado waliendelea kusikiliza wimbo huo na pale inapotokea mtu ameachwa na mpenzi wake basi anachukua jukumu la kusikiliza wimbo huo. Na sifa za wimbo huo zilianza kusambaa duniani kote na mwaka 1936 wanamuziki wa Marekani na Uingereza walitafsiri wimbo huo kwa lugha ya Kiingereza kutoka lugha ya awali ya Kihangari. Lakini bado tatizo lile lile likawa likiendelea hata kwa matoleo ya tafsiri ya wimbo huo. Mwanzoni wa miaka 1940 toleo la Kiingereza la wimbo huo lilipigwa marufuku nchini Uingereza baada ya idadi kubwa ya watu kuendelea kufariki baada ya kusikiliza wimbo huo wa Gloomy Sunday. Miaka michache baada ya wimbo huo kumpatia mafanikio makubwa na kuwa gumzo duniani kote, Serez aliamua kumtafuta mwanamke aliyemwacha na kusababisha atunge wimbo huo. Na lengo lake lilikuwa ni kujaribu kumbembeleza ili warudiane naye kuwa ni kama ni pesa tayari alikuwa nazo maana wimbo huo ulienda viral sana kiasi kwamba ulimpatia pesa nyingi sana. Na hata hivyo katika hali ya kustajabisha inaelezwa kwamba Serez alipofika mahali alipokuwa akiishi mwanamke huyo alikuta watu wamejaa na baadaye kabainika kwamba mwanamke huyo amekunywa sumu na kujiua. Ilibainika kwamba alikuwa akisikiliza wimbo huo na pia aliacha ujumbe wenye maneno mawili kwamba kama sababu ya kujiua kwake ilikuwa ni Gloomy Sunday. Inaelezwa kwamba Serez alibaki na hatia kubwa moyoni mwake akiamini kwamba yeye ndio chanzo cha kifo cha mwanamke huyo na mwaka 1968 naye aliamua kuyakatisha maisha yake kwa kujirusha ghorofani kupitia dirisha la chumba alichokuwa akiishi nchini Budapest. Serez aliacha ujumbe kwamba ameamua kuyakatisha maisha yake baada ya kuona kuwa wimbo alioutunga umekuwa sababu ya watu wengi kuyakatisha maisha yao hasa pale mtu anapoachwa na mpenzi wake. Na miongoni mwa lyrics ambayo ilikuwa katika wimbo huo wa Gloomy Sunday inasema kwamba on a sad Sunday with a hundred white flowers I was waiting for you my dear with a church prayer. That dream chasing Sunday morning the chariot of my sadness Returned without you ever since then Sunday are always sad Tears are my drink and sorrow is my bread Sad Sunday last Sunday my dear please come along There will be even priced coffin even then flower will be awaiting you flowers and coffin under blossoming trees my journey shall be the last And my eyes will be open so that I can see you one more time. Do not be afraid of my eyes as I am blessing you even in my death. Alafu akamalizia kwa kusema kuwa last Sunday. Hiyo ndio ilikuwa lyrics ya wimbo wake wa Gloomy Sunday uliopelekea zaidi ya watu 100 kuyakatisha maisha yao pindi tu mtu ambapo anasikiliza wimbo huo. Na wewe na kushauri ndugu yangu usiende kusikiliza wimbo huo maana kitakachofukuta 
Tafuja kutualisia mwenyewe Utisahau kunifollow kupitia Instagram account yangu Natumia jina la Eri Maz Pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube Manara TV Na kutifollow katika page zetu mbali mbali za kijamii Instagram Page ya Manara TV